Lo bueno de todo esto es, es que hablo aquí, como si fuera un micro. Sí. Ok. We've got to start because it's going bam bam bam. I'm afraid. Never stop talking, so you better interrupt us. Okay. Los interrumpimos. Primera pregunta. Sí. Ah, sí, 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 sí. 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 Bueno, soy Michelle Ortega de Europa Press. Encantada. Estamos aquí por el estreno de esta película y yo quería que me dijeseis cómo la definiríais para invitar al público a verla al cine. How would you define the film to make people come to the cinema? Want to go first? Oh, I just no. Bueno, you want me to? No. Uh, okay. Empieza ella. I uh, uh, would define the film as a película, universal story una about love, loss, and, and memory. And I figured when recuerdos. we were making the film, that pretty much covers a lot, a lot of things for a lot of people. Esto, so that's why, why I feel like uh, it's a universal película, story, no? despite una, um, that these people um, come from a certain place and a certain time and that you say, well, what do I have in common with them? I hope very much. And I believe that the emotions will speak as loud as, uh, as some of the music. <laughs> no, but I believe it's a very emotional film with a drama with comedy. It does not without comedy. So it has lighter moments, but it's about people finding themselves. And the coming of age story, which is... Mateo's, Alanito's part of the story. I believe that they're all coming of age. No matter what your age is, there's always something yet that you can mature and, and develop in your life. And I think that's what happens to all three of them. Do you want to add something? Yes, perfect. I want to add something. La película tal y como se plantea eh, es el viaje de, de Alanito cuando visita España con, con Maruja y Manolo. Entonces, obviamente, la película busca reflejar esa, esa madurez que él adquiere en este viaje. Al fin y al cabo, él cuando vive en París está como dentro de esta burbuja aristocrática. Es muy bonito ver cómo, eh, cómo sale de eso y se enfrenta a una realidad muy distinta como es España en, en los años 60. Pero lo que me parece muy bonito de, de la película es que no solo es un viaje de madurez para Alanito, sino que el viaje hace crecer a todos los personajes. También Maruja crece mucho, Manolo también. Entonces, refleja sobre todo el crecimiento de todos esos personajes y para mí lo más bonito es la relación entre ellos y ver esa relación entre ellos. Creo que, por suerte, aquí en España tenemos una figura que son los abuelos y creo que es una figura muy importante a nivel internacional, obviamente, pero creo que en España les tenemos especial cariño y aunque Maruja y Manolo no son los abuelos como tal de Anito, sí que ver esa relación con ellos creo que es algo con lo que mucha gente se puede identificar. Esa complicidad, esas bromas, eh, también recurrir a ellos en los momentos más difíciles y ver cómo Anito, Maruja y Manolo eh, entabla esa relación y ver cómo se desarrolla, para mí es lo, lo más bonito de la película. Habéis eh, compartido esta película con dos grandes actores de, del cine español como Carmen Mas y Carrel Ejalde. ¿Cómo ha sido esa experiencia y ver esa química que se nota que, que ambos tienen? You worked with two great Spanish actors. I want no need to, to, tell, to tell you their yeah. names again, you know. But what was the experience like? How, what did you feel working with them? That's for both of you. Eh? Want me to go first? I can. Okay. <laughs> Prepare a little bit the terrain. Um, first of all, I'd seen their work uh, and realized that that was my dream team. If I could get those two who hadn't worked together for many, many years, as you know, and who made, as you know, one of the biggest, most successful Spanish films in history, um, that I knew I would like, be all right. Um, there's a, a, a director who always said, casting is everything. They think a director comes and sits and ruminates with the actors. Yes, to some extent, depends on the style. If you cast the right people, they do have to work, at the very least. I'd love to tell you that I shaped and formed everything. Of course, these are 
magnificent actors who have their own ideas about their characters. And of course, you guide and lead and lead to some extent. I cast many people, and they were extremely generous, especially to Mateo, which he can tell you himself. But I felt uh, immediately with, with Carmen and with Cara that we had a language in common, uh, which was the material, which was the spirit of the film. And that's essential. If you have perfect language skills and the, the other doesn't show up in terms of their comprehension of who their characters are, then you have a problem. But they came already to the material with great knowledge and ¿Qué decir sobre ellos? Son, son <risa> impresionantes, la verdad es que eh, para mí, siendo esta mi primera película, ha sido la mejor masterclass que podría haber recibido en cuanto a interpretación. Eh, son dos grandes profesionales, muy 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 buenos en lo que hacen y he aprendido muchísimo de los dos. Eh, y no solo a nivel profesional, sino que a nivel personal, yo creo que iluminaban un poco el rodaje, que es, eh, no sé, el, Dentro del rodaje siempre desprendían muy buena energía, todo el mundo se daba cuenta cuando había llegado Carmen, cuando había llegado Carra, y además la química entre ellos creo que es bestial. O sea, individualmente ya son súper divertidos y súper graciosos, pero juntos son una, una bomba atómica. <risa> y son súper divertidos, lo he dicho, y, y muy buenos lo que hacen, y he tenido una suerte increíble de poder trabajar con ellos. Eh, al principio el proyecto me intimidaba mucho, ellos en todo momento estuvieron ahí, eh, si tenía alguna duda, si había, me, me veían un poco perdido siempre me ayudaban en lo que fuese y la verdad es que eso ha sido una gran suerte y solo poder trabajar con ellos ya es, es un lujazo. Bueno, eh, para, para Carol, eh, esta es tu primera película como directora. Uh -huh. eh, ¿Qué ha significado para ti que sea con esta historia que está basada al final en, en la biografía de, de El verdadero Alan? Okay. Second this, part, I understood the part. Yeah. Okay. Uh, what uh, what did it mean for you? The, uh, also, the fact that it's based on the biography written by the real Alan. First of all, it makes it extraordinarily Primero, emotional, <laughs> and it's an enormous responsibility to take somebody's life in your hands and bring it out to the world, something that was heretofore private. Even though he wrote the book very clearly as a memoir, um, I feel like it just takes my personal responsibility up many notches, you could say. I met Alan when uh, he was at a bookstore in Paris reading his book to an audience, so just normal people, you could say. And within five minutes, I was crying. I have never before or since cried at a book reading. It was a did. Me tocó took my heart and just squeezed my heart. Corazón, and I met him, we became very close. I Le optioned conocí, the book, um, and we started developing it 24 years derechos. ago. Y de eso hace 24 22 años. years ago, Empezamos he passed away at a very young age. And uh, uh, I say this, and you can use it or not, but it's important that you know that uh, three days before he passed away, I went to him, he was in Sweden, and I promised him Suecia, that I would make the movie. I didn't know where, how, I had no idea that I would be the one to direct it, but that I would try to make him proud. <laughs> me llama eh, la atención de la película que al final es una historia eh, con un trasfondo muy dramático, pero tiene esos toques de humor, esos toques de, de felicidad, de esperanza. Eh, ¿Cómo de necesario es ver esos momentos en, en momentos duros? Okay, it's a dramatic story, but it's kind of peppered with mm, humorous moments, you know, much lighter moments. How, how do you feel? What do you feel about this? What, what does it do, you know, for the development of the right? As with life, bueno, it's not always vida. sad or no happy. Or, it's usually somewhere in between. And what I tried to do is to make the film authentic. I felt very strongly that authentic. with great drama also becomes, it had, you must put a little more lightness in the film. So what I did is, luckily had two of the perfect actors who both have extraordinarily honed 
sophisticated dramatic skills, but also have extraordinary no? senses of humor. I think you'll see with Carmen and with Cara that o sea, this is different than some other films they've made in terms diferente. of the, you could say no the cocktail between the drama, the, the sadness, and the uh, hope tristeza. in a way that once you no get close and really open your heart, Pero that you'll be reinforced instead of pushed away. So uh, everyone opens up in the movie and uh, I really alejarte, felt that no? there had Por to be some lightness in it in order for the audience to stick with it cero, para que el and uh, get through all the, the moments todo, that the characters go through todos los till the end. Que ellos también pasan. Es polvorear estos momentos de humor. Lo dicho, son dos personas muy, muy graciosas y, y que saben llevar eh, muy bien ese humor a los personajes y a la situación. Y, y dada la química que tienen con, con Alanito, que no tiene las responsabilidades de ser padre eh, o madre, entonces eh, es una dinámica muy de juego, de bromas, etc. Creo que aporta mucho a la película también de cara a mostrar el cariño que se tiene, porque el, el cariño no solo se refleja en los momentos duros, sino también en, en esos momentos felices, que, que creo que es muy bonito ver cómo lo disfrutan en, en la película. Bueno, pues por mi parte esto es todo. Muchísimas gracias. Thank you so much. A ti, a ti. Yes. Muchas gracias. Y justo.